ये वो जमाना था जब एक बॉलर ऐसा आया जो बैटिंग भी ओपन करता था और बॉलिंग भी जिन्हें सभी ने कहा मनोज प्रभाकर वो और बात है कि क्रिकेट के गलियारों में मनोज प्रभाकर का नाम कभी उछला कभी रोशन हुआ और कभी अंधकार में खो गया कुछ लोगों ने आलोचना की कुछ लोगों ने तारीफ की लेकिन इनके क्रिकेटिंग करियर पे ऐसा फुल स्टॉप लगा ये कहानी है उसे विवादित खिलाड़ी की इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल सन उन्नीस में हालांकि ये राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर थे और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे पर जब बैटिंग ओपन करने की बात आई तो इन्होंने उसमें भी कोई कसर ना छोड़ी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कुल मिलाकर छियानवे विकेट लिए एक विकेट लिए वनडे इंटरनेशनल्स में और तीन फर्स्ट क्लास विकेट भी इनके नाम पर है ये दिल्ली से खेला करते थे कपिल देव के साथ इनकी जोड़ी खूब सराही गई थी इनके नाम पर भी एक अजीब सा रिकॉर्ड है इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों ओपन करी हैं। वनडे इंटरनेशनल में 45 बार और 20 बार टेस्ट मैचेस में और ये रिकॉर्ड और किसी प्लेयर के नाम पे नहीं खेल तो ठीक ठाक चल रहा था लेकिन एक इनिंग आई जिसमें सनत जयसूर्या ने इनकी इतनी पिटाई करी की ये मीडियम पेस छोड़कर ऑफ स्पिन पर उतर आए थे तब इनकी उम्र कोई बत्तीस साल की थी उन्नीस का ये वर्ल्ड कप था नई दिल्ली में मैच हुआ था और उसके बाद कभी ये दोबारा मैदान पे नहीं उतर पाए ये मैच श्रीलंका जीत गया था वो और बात है कि दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए ये बतौर बॉलिंग कोच नियुक्त किए गए थे और राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच पर चूंकि ये बड़ी बेबाकी से बात किया करते थे इसलिए इन्हें मैनेजमेंट ने जरा बाहर का रास्ता दिखा दिया था उन्नीस में इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था उसके बाद इन्हें कभी सिलेक्ट ही नहीं किया गया लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी रहे जो सिर्फ अपने खेल से ही नहीं बल्कि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से भी चर्चा में रहे मैच फिक्सिंग के मुद्दे को लेकर इन्होंने ऐसा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया ये कुछ इल्जाम तो दूसरे खिलाड़ियों पे लगे पर ये खुद भी मैच फिक्सिंग के घेरे में आ गए और बी ने इन्हें फिर पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया मैच फिक्सिंग की कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी की मनोज प्रभाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महान खिलाड़ी कपिल देव तक का नाम ले दिया था उसके बाद कपिल देव एक टेलीविजन चैनल पर रोते हुए नजर आए थे दुख से भरा उनका मन कह रहा था कि कोई कैसे मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा सकता है प्रभाकर साहब ने उसके बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन लड़ने के लिए पहुंचे सन 2004 में पर हार का सामना करना पड़ा इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी दो शादियां हुई पहली शादी हुई संध्या जी से जिससे इन्हें एक बेटा है नाम है रोहन प्रभाकर और दूसरी शादी हुई जानी मानी अभिनेत्री फरहीन के साथ वही फरहीन जो आपको नजर आई थी फिल्म जान तेरे नाम में जिसके हीरो रहे रोनित रॉय इस शादी से इन्हें दो बेटे हुए राहिल प्रभाकर और मानवांश प्रभाकर बाद में मनोज प्रभाकर टेलीविजन पर नजर आने लगे बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट लेकिन इतिहास तो यही कहता है ये ऐसा खिलाड़ी जिसने खेल तो खेला पर खेल की कालिक से ये खुद भी ना बच पाया महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री